I don't know how China can do this because I'll be honest, we're getting hundreds of billions. We're now hearing that the plans to target Huawei had been sitting on the table for months. America and China are not just a matter of one day. Ultimately, the America is part of China. Robustan. Shishu's time is taken to know America. They both have tried to keep China from doing it. But China, America, has tried to keep China from doing it. None of those things have been able to do. Why not? The Shamprati Jukta Raster Kara Nothuna Kainer Prekhite Huawei is with the China Kara has the United States Air Shakul Banijik Shamparko. How do you know about this? যে হুয়াওয়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম একটি টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি যা চায়নাতে প্রতিষ্ঠিত এবং ইউএস এর করা এই আইনের প্রেক্ষিতে হুয়াওয়ের ফোনগুলো এখন থেকে আর গুগলের অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবে না আর এটি কোম্পানিটির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ বিশ্বখ্যাত অনেক কোম্পানি তাদের ভুলের জন্য আকাশ থেকে একেবারে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে তবে ভাববার মতো বিষয় হলো তারা আর দ্বিতীয়বার মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে কিনা এবং প্রশ্নটা যখন হুয়াওয়েকে নিয়ে তখন উত্তরটা যেন পাড়া আর না পাড়ার মাঝে শুরু পথ দিয়ে দূরে কোথাও বিস্তৃত As Professor Erican enters the auditorium, he is met with a round of thunderous applause. একটি নাম পছন্দ করা ঠিক যতটা সহজ, সেই নামটিকে প্রতিষ্ঠা করা যেন ঠিক ততটাই কঠিন। পৃথিবীর এক নাম্বার টেলিকম ব্র্যান্ডের নাম হলো Samsung, এবং তার পরেই রয়েছে চাইনিজ Huawei অবস্থান। এবং পৃথিবী জুড়ে যে iPhone নিয়ে এত বেশি মাতামাতি, তার অবস্থান কিন্তু এই Huawei পরেই। অ্যাপল নিয়ে তৈরি করা ভিডিওটি থেকে আপনারা জেনেছিলেন যে কোম্পানিটিকে কতটা চড়াই উঠায় পার করে স্টিভ জবস এই অবস্থানে নিয়ে এসেছিলেন এবং যে কোম্পানিটির অবস্থান এই অ্যাপেলের থেকেও ওপরে তাকে এই অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য যে কতটা চড়াই উঠায় পার করা প্রয়োজন সেটা হয়তো বোঝা খুব বেশি কষ্টকর নয় অ্যান্ড্রয়েড না পেলে হুয়াওয়ের অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা নিয়ে আমরা কোনো ভবিষ্যৎবাণী করতে চাই না কিন্তু যে কোম্পানিটি ধীরে ধীরে নিজেদের কর্মগুণে পৃথিবীর দ্বিতীয় শীর্ষ কোম্পানি হিসেবে নিজেদেরকে তৈরি করে নিয়েছে তাদের সেই সাফল্যের ইতিহাস থেকে যে অবশ্যই অনেক কিছু শেখার রয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই রেন ঝেংফেই উনিশশো সালের পঁচিশে অক্টোবর চায়নার ঝেনিং এ জন্মগ্রহণ করেন ঝেংফেই এর বাবা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে পারেননি কারণ গ্রাজুয়েশনের এক বছর আগেই ঝেংফেয়ের দাদা মারা যান তবে ঝেংফেই তার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেন এবং একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ওঠেন এরপর চাইনিজ মিলিটারি রিসার্চ ইনস্টিটিউশনে তিনি উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কাজ করেন আমাদের মধ্যে অধিকাংশই হুয়াওয়েকে মূলত মোবাইল ফোন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হিসেবে চিনি কিন্তু বাস্তবে হুয়াওয়ের ফোন মূলত হুয়াওয়ে টেকনোলজি স্কোল লিমিটেডের একটি অংশ মাত্র হুয়াওয়ে মূলত নেটওয়ার্কিং বা টেলিকমিউনিকেশন ডিভাইস তৈরি করে থাকে এবং এর সাথে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট মোবাইল ফোন এরই একটি অংশ মাত্র উনিশশো সালে অর্থাৎ চাইনিজ মিলিটারি রিসার্চ ইনস্টিটিউশন থেকে রিটায়ারমেন্টের পাঁচ বছর পর রেন জেংফেই হুয়াওয়ে টেকনোলজি স্কোল লিমিটেডের প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন পরিস্থিতি তখন বেশ প্রতিকূলে ছিল কোম্পানির রেজিস্ট্রেশনের একুশ হাজার ইয়েন যা ওই সময়ে প্রায় পাঁচ হাজার ইউএস ডলারের সমান তাই ঝেংফেংয়ের পক্ষে জোগাড় করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে তিনি তার অনেক আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে এ অর্থ ধার করেন এবং তারা সবাই কোম্পানির শেয়ারের অংশ হয়ে পড়েন মাত্র চোদ্দ জন এমপ্লয় নিয়ে শুরু হয় হুয়াওয়ের যাত্রা শুরুতে হুয়াওয়ে মূলত ফোন সুইচ তৈরি করত ফোন সুইচ হলো এমন একটি ডিভাইস যা টেলিফোন লাইনে একজন ব্যক্তিকে 
নির্দিষ্ট নাম্বারের ব্যক্তির সাথে কানেক্ট করিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় এছাড়াও হুয়াওয়ে নেটওয়ার্কিং ডিভাইসও তৈরি করতে শুরু করে যা টু জি থ্রি জি ফোর জি এবং বর্তমানে ফাইভ জি কানেকশনের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে নেটওয়ার্কিং ডিভাইস তৈরির ক্ষেত্রে সমগ্র চায়না জুড়েই হুয়াওয়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করে এবং পাশাপাশি তাদের ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য দেশেও কারণ নেটওয়ার্কিং ডিভাইসের চাহিদা বর্তমানে প্রায় অক্সিজেনেরই মতো উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ধরুন আপনার এলাকাতে বেশ কয়েকটি গ্রামীণ ফোনের টাওয়ার রয়েছে এই টাওয়ারগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং ওই টাওয়ারের রেঞ্জের মধ্যে থাকা মোবাইল ফোনগুলোর সাথে সংযোগ তৈরির কাজটিও মূলত নেটওয়ার্কিং ডিভাইসগুলোই করে থাকে তাই আপনি হয়তো জানেন না কিন্তু আপনার সিম কার্ডটিও বর্তমানে হুয়াওয়ের নেটওয়ার্কিং ডিভাইসের আন্ডারেই কাজ করছে তো এমনইভাবে পৃথিবীর মোট একশো সত্তরটির দেশে বর্তমানে হুয়াওয়ে নেটওয়ার্কিং ডিভাইস ব্যবহৃত হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে এত বিস্তৃতির পর দু সালে হুয়াওয়ে তাদের প্রথম মোবাইল ফোন বাজারে নিয়ে আসে যা ছিল সি থ্রি নামের একটি মডেল দু সালে হুয়াওয়ে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপোর্টিং সিস্টেম ব্যবহার করা শুরু করে দু হাজার সালে রিলিজ করা হয় বর্তমানে বহুল আলোচিত হুয়াই পি থার্টি সিরিজের পি অন মোবাইল ফোনটি এরপর একে একে হুয়াই অনার এবং মেইট বাজারে আসতে থাকে আর এর পরপরই হুয়াওয়ের ফোন ছড়িয়ে পড়ে মানুষের হাতে হাতে আসলে আমরা হুয়াওয়েকে মূলত ফোন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হিসেবেই জানি কারণ হুয়াওয়ের নামটির সাথে আমাদের পরিচয় মূলত হুয়াওয়ের ফোন থেকেই অথচ ভাবতে অবাক লাগে হুয়াওয়ের ফোন ব্যবহার করার আগে এই নামটি শুনেছিলেন এমন লোক খুব কমই আছেন যাই হোক তবে যতদিনে আমরা হুয়াওয়েকে জানতে পেরেছি ততদিনে হুয়াওয়ে একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি হিসেবে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে দু সালে এটি একশো বিলিয়ন ডলার আয় করে এবং অ্যাপেলকে ছাড়িয়ে স্মার্টফোন বিজনেসে দ্বিতীয় অবস্থান অর্জন করে আর তারপর থেকে বর্তমান অবস্থা হয়তো আর কারো অজানা নয় তবে ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে তা বাকি সবার মতো আমাদের অজানা যাই হোক প্রতিবারের মতো এবারও চলুন হুয়াওয়ে সম্পর্কেও আরও কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যায় কিছুক্ষণ আগে আপনারা জেনেছেন যে হুয়াওয়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রেন ঝেংফেই কিন্তু যদি বলা হয় যে হুয়াওয়ের মালিককে তবে আপনার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় কারণ হুয়াওয়ের মালিক কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নন হুয়াওয়ের সকল এমপ্লয়ি হুয়াইয়ের কিছু শেয়ারের ভাগিদার যেমন মিস্টার রেন ঝেংফেই কোম্পানিটির ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট শেয়ারের মালিক এবং এভাবে এর অসংখ্য এমপ্লয়ি হুয়াইয়ের আংশিক মালিকানার অধিকারী তাই কেউ যদি এখন প্রশ্ন করেন যে হুয়াওয়ের মালিককে তবে আপনার কাছে একটাই উত্তর থাকবে সবাই টেলি কমিউনিকেশনে পৃথিবীর এক নম্বর কোম্পানি হল স্যামসাং এবং নেটওয়ার্কিং ডিভাইস তৈরির ক্ষেত্রে পৃথিবীর এক নম্বর কোম্পানি হল হুয়াওয়ে হুয়াওয়ে যে শুধু এদিক দিয়েই প্রথম অবস্থানে আছে তা কিন্তু নয় বরং পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এমপ্লয়ও হুয়াওয়ের হয়েই কাজ করে থাকেন সর্বমোট এক লক্ষ সত্তর হাজার এমপ্লয়ি হুয়াওয়ের হয়ে কাজ করেন এবং এ সংখ্যা অন্যান্য কোম্পানির তুলনায় অনেক অনেক বেশি ইউএসের ডেটা চুরির ঘটনা সত্য কি না তার কোনো প্রমাণ পাওয়া না গেলেও হুয়াওয়ের ওপর টি মোবাইলের ডেটা চুরির আরোপ রয়েছে দু সালে হুয়াওয়ের একজন এমপ্লয়ি টি মোবাইলের ল্যাব থেকে ট্যাপি নামের একটি যন্ত্র চুরি করেন হুয়াওয়ে বিষয়টি অস্বীকার করলেও ইউএস গভর্নমেন্ট দু সালে হুয়াওয়েকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং এ জন্য হুয়াওয়েকে ফোর মিলিয়ন ডলার জরিমানাও করা হয় যাই হোক তো এই ছিল হুয়াওয়ের গল্প এবং বলতে দ্বিধা নেই যে বাকি সবার মতো আমরাও একটু চিন্তিত যে অ্যান্ড্রয়েড ছাড়া হুয়াওয়ের আসলে কি অবস্থা হবে তবে হুয়াওয়ে যদি নির্দোষ হয়ে থাকে তবে শুভকামনা সবসময় হুয়াওয়ের সাথেই থাকবে আর কেই বা জানে হয়তো স্মার্টফোনের নতুন ভবিষ্যৎ হংমিং অপারেটিং সিস্টেমই নিয়ে আসতে পারে তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক এবং শেয়ার করলে আমরা বেশ উপকৃত হই এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যদি আপনি চ্যানেলটির একজন নতুন দর্শক হয়ে থাকেন কারণ ভবিষ্যতে আমরা আপনাকে হারাতে চাই না ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন সবাই ধন্যবাদ